আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে এখন আমরা দেখব মোবাইল দিয়ে সাধারণ হিসাব নিকাশ এক্সেলে কিভাবে করতে হয় চলুন আমরা মোবাইল দিয়ে এক্সেলে কিভাবে কাজ করতে হয় দেখে নেই মোবাইলে আমরা এক্সেলের কাজ ডব্লিউপিএস অফিস অ্যাপসটি দিয়ে করব যাদের মোবাইলে এই অ্যাপসটি নেই তারা প্লে স্টোর থেকে এখনই ইনস্টল করে নিন প্রথমে আমরা আমাদের মোবাইলে ইনস্টল করা ডব্লিউপিএস অফিস অ্যাপসটি ওপেন করি ওপেন করার পর লাল প্লাস বাটনটির মধ্যে ট্যাপ করি এখান থেকে আমরা স্প্রেডশিট নামক যে অপশনটি আছে সেই অপশনটির মধ্যে আমরা ট্যাপ করি এখান থেকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক প্লাস চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করি এক্সেল সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গেল এখন আমরা এক্সেলের উইন্ডোটি দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা লেখালেখির কাজ করব সেই জায়গাটিকে বলে ওয়ার্কশিট এই ওয়ার্কশিটটি দেখতে টেবিলের মতো এখানে পার্টিকেলি যেগুলো আছে সেগুলোকে বলে কলাম হরিজেন্টালি যেগুলো আছে সেগুলোকে বলে রো আর প্রত্যেকটা গড়কে বলে সেল আমরা প্রতিটি সেলের মধ্যে ট্যাপ করে কি প্যাড অন করে আমরা এখানে টাইপ করতে পারি যেমন আমি টাইপ করছি নেম তারপর বি নম্বর কলামের মধ্যে আমি টাইপ করছি রোল এইভাবে আমরা প্রতিটি সেলে ট্যাপ করে করে কি প্যাড দিয়ে লিখতে পারি আমার কাছে পূর্বে থেকে একটি লেখা আছে আমি সেই লেখাটির মধ্যে কাজ করছি আপনারা সেলগুলোর মধ্যে ট্যাপ করে করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরি করে নেবেন এখন আমরা এক্সেলে যোগ কীভাবে করতে হয় সেটি দেখব এক্সেলে যোগ ডিভাবে করতে পারি একটি হচ্ছে ফর্মুলা ব্যবহার করে আরেকটি হচ্ছে ফাংশন ব্যবহার করে তো প্রথমেই আমি দেখাবো ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ কীভাবে করতে হয় তো ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ হচ্ছে যেটাকে আমরা মেনুয়াল যোগ বলে থাকি এবং এই প্রসেসটি একটু বিস্তৃত তো আমি যদি ফর্মুলা বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়ের মধ্যে যদি ডাটা টু এর যোগফল বের করতে চাই তাহলে আমি ফর্মুলা বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়টির মধ্যে ট্যাপ করব মানে আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমি কি প্যাডটি অন করব অন করার পর আপনাদের সবাইকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে হিসাব নিকাশের শুরুতেই সমানচিহ্ন দিতে হবে তো সেই জন্য আমি এখানে প্রথমেই সমানচিহ্ন দিব এখন ডাটা টু কলামের মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর যোগফল বের করব সেই জন্য ডাটা টু এর যে প্রথম যে সংখ্যাটি আছে সেই সংখ্যাটির সেল নাম্বার বসাবো এখানে কোনো সংখ্যা এখানে লিখব না তা আমরা লিখব এখানে শুধুমাত্র সেল নাম্বার তো ডাটা টু এর মধ্যে প্রথম যে সেলটি আছে সেই সেলটি হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে বি নম্বর কলাম দুই নম্বর রো সেই জন্য এখানে হবে বি টু তা আমি এখানে ট্যাপ করেও সেল নাম্বারটি লিখতে পারি এই যে দেখেন এখানে বি টু চলে আসছে তারপর কি প্যাডে আমি টাইপ করব প্লাস তারপর পরের টেন সিলেক্ট করব প্লাস পরের টেনে ট্যাপ করব আমার অটোমেটিক সেল নাম্বার চলে আসছে এবার আমি টিক চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করব করার পর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার টোটাল চলে আসছে তো এইভাবেই আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ করতে পারি এখন আমরা ফাংশন ব্যবহার করে কীভাবে যোগ করতে হয় সেটি দেখব ফাংশন হচ্ছে ফর্মুলার সংক্ষিপ্ত রূপ এই ফাংশন আবার দুইভাবে আমরা যোগ করতে পারি একটা হচ্ছে ফাংশন ওয়ান একটা হচ্ছে ফাংশন টু যেমন আমি ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে কীভাবে যোগ করতে হয় সেটি দেখাচ্ছি ফাংশন ওয়ান বরাবর যে সেলটি আছে সেই সেলের মধ্যে আমি যোগফল দেখতে চাই সেই জন্য সেই সেলটির মধ্যে আমরা ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড অন করব অন করার পর হিসাব নিকাশের শুরুতে সমাচিহ্ন দিতে হয় সেই জন্য সমাচিহ্ন ট্যাপ করব তারপর প্রথমে আমি সাম লিখব সাম দিয়ে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব যুগের জন্য সাম লিখতে হয় সেই জন্য ফার্স্ট ব্র্যাকেট যে সেল নাম্বার থেকে আমি যোগ শুরু করতে চাই এখানে আমি প্রথম যে সেল নাম্বারটি আছে সেই সেল নাম্বারটি হচ্ছে বি নম্বর কলাম দুই নম্বর রো সেই জন্য আমি এখানে লিখব বি টু বি টু তারপর কোলন কোলন মানে হচ্ছে এক্সেলে থেকে লাস্ট সেল নাম্বার লাস্ট সেল নাম্বার হচ্ছে এখানে বি ফোর আমি কি প্যাড দিয়ে লিখব বি ফোর লেখার পর ফার্স্ট প্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করব ক্লোজ করার পর টিক চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করব এই যে আমরা এখানে দেখলাম যে ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করেও আমরা যোগ করতে পারি ফাংশন ওয়ানে আমরা কি লিখলাম ওই গড়টির মধ্যে ডাবল ট্যাপ করে আমরা ফর্মুলা বক্সের মধ্যে ফাংশনটি দেখতে পাচ্ছি যে সমান সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট বি টু কোলন বি ফোর ফার্স্ট ব্র্যাকেট তো এইভাবে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে যোগ করতে পারি এখন আমরা দেখব ফাংশন টু ব্যবহার করে যোগ করতে হয় কীভাবে আমি ফাংশন টু বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়টির মধ্যে আমি যোগফল দেখতে চাই সেই জন্য আমি এই গড়টির মধ্যে ট্যাপ করলাম তারপর শিশির নিকাশের শুরুতে সমাচিহ্ন দিতে হয় সেই জন্য আমি সমাচিহ্ন দিব যোগের জন্য সাম ফার্স্ট প্যাকেট 
যে সেলগুলো আমি যোগ করব সেই সেলগুলোর মধ্যে আমি ট্যাপ করব তা প্রথমে আমি বি টু সেল যোগ করব সেই জন্য বি টু সেলের মধ্যে ট্যাপ করব তারপর কমা দিব তারপর যোগ করব বি থ্রি বি থ্রির মধ্যে ট্যাপ কমা তারপর যোগ করব বি ফোর বি ফোরের মধ্যে ট্যাপ তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টিচিনের মধ্যে ট্যাপ করব অথবা এন্টার কি প্রেস করব আমি টিচিনের মধ্যে ট্যাপ করি তা আমরা দেখলাম যে ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা যোগ করতে পারি ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে যোগ করতে পারি ফাংশন টু ব্যবহার করে যোগ করতে পারি ফাংশন টুয়ের মধ্যে আমরা কি লিখলাম সেটা আমরা এখানে ডাবল ট্যাপ করে দেখতে পাই যেমন ইকুয়াল সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট বি টু কমা বি থ্রি কমা বি ফোর ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এইভাবে আমরা ফাংশন টু ব্যবহার করে যোগ করতে পারি যোগ করার সময় আপনাদের একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করতে পারব যদি সেই ডাটাগুলো একই সিরিয়ালে থাকে সেটা কলাম হোক বা রো হোক যদি উলট পালট নাম্বার যোগ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ করতে হবে অথবা ফাংশন টু ব্যবহার করে যোগ করতে হবে যেমন লাল মার্ক করা যে সেলগুলো আছে সেই সেলগুলোকে যদি আমরা যোগ করতে চাই তাহলে এই দুইটি সেলকে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে যোগ করতে পারবো না কারণ এই সেলগুলো একই সিরিয়ালে নেই এগুলো হচ্ছে উলট পালট অবস্থায় আসে তা আমাদেরকে এই যুক্তি করতে হবে ফর্মুলা অথবা ফাংশন টু ব্যবহার করে তা আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি ফর্মুলা ব্যবহার করে গিয়ে যোগ করতে হয় তা আমি এখানে এ গড়ের মধ্যে যোগ ফল দেখতে চাই সেই জন্য এ গড়ে ট্যাপ করলাম ট্যাপ করার পর কি পেট অন করব প্রথমে সমান চিহ্ন দিব তারপর প্রথমে দশকে ট্যাপ করব দশের সেল নাম্বার চলে আসবে তারপর যোগ চিহ্ন এ দশকে ট্যাপ করব তাহলে দশের সেল নাম্বার চলে আসবে তারপর টিক চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করব এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলাফল বিশ চলে আসছে তো এইভাবে আমরা ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ করতে পারি একইভাবে আমরা ফাংশন টু ব্যবহার করেও যোগ করতে পারি যেমন এই ঘরে যদি আমি রেজাল্টটি দেখতে চাই তাহলে এখানে ট্যাপ করে প্রথমেই সমান চিহ্ন দিব তারপর সাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টি চিহ্নতে ট্যাপ আমরা এখানে দেখলাম যদি ওলট পলট অবস্থায় সেলগুলো যোগ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে ফর্মুলা ব্যবহার করে যোগ করতে হবে অথবা ফাংশন টু ব্যবহার করে যোগ করতে হবে ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে যোগ করা যাবে না এভাবেই আমরা এক সেলে মোবাইল দিয়ে যোগ করতে পারি প্রিয় ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখব এক সেলে কীভাবে বিয়োগ করতে হয় বিয়োগ সাধারণত দুইটি সংখ্যার মধ্যে হয়ে থাকে একটি থেকে আরেকটি বাদ দিতে হয় যেমন এখানে হলুদ চিহ্নিত যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো আমরা বিয়োগ করব। এখানে বিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করব বিয়োগ করার জন্য এখানে সাবট্রাকশান বরাবর যে গড়টি আছে সে গড়ের মধ্যে আমি বিগ ফল দেখতে চাই সেই জন্য এই গড়টির মধ্যে ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড অন করব অন করে হিসেব নিকাশে শুরুতে সমান চিহ্ন দিব এখানে আমি বিশের মধ্যে ট্যাপ করব একটু চলে আসছে তারপর কি প্যাডে মাইনাস চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করব পনেরো যে গড়টি আছে সেই গড়টি হচ্ছে বি ফোর এখানে পনেরোর মধ্যে ট্যাপ করব বি ফোর অটোমেটিক চলে আসবে আমরা এখানে লিখলাম ইকুয়াল এ টু বিয়োগ বি ফোর তারপর টিকচিনের মধ্যে ট্যাপ তা আমাদের এখানে সাবট্রাকশান ফাইভ চলে আসছে এভাবেই আমরা একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ করতে পারি বিয়োগের সময় আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বিয়োগ আমরা ফাংশন ব্যবহার করে করতে পারি না শুধু ফর্মুলা ব্যবহার করে বিয়োগ করতে পারি তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রিয় ভিওয়ার্স এখন আমরা এক সেলে গুণ কীভাবে করতে হয় সেটি দেখব এক সেলে গুণও আমরা যুগের মতো দুইভাবে করতে পারি একটি হচ্ছে ফর্মুলা ব্যবহার করে গুণ আর একটি হচ্ছে ফাংশন ব্যবহার করে গুণ প্রথমেই আমরা দেখব ফর্মুলা ব্যবহার করে গুণ করতে হয় কীভাবে যেমন ডাটা টু এর মধ্যে যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো যদি আমি গুণ করতে চাই ফর্মুলা ব্যবহার করে তাহলে ফর্মুলা বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়টির মধ্যে আমি ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড অন করব হিসাব নিকাশে শুরুতে সমান চিহ্ন দিতে হয় সেই জন্য সমান চিহ্ন দিব আমি এখানে ডাটা টু এর মধ্যে যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো গুণ করব সেই জন্য প্রথমে যে ডাটাটি আমি গুণ করতে চাই সেই ডাটাটির মধ্যে ট্যাপ করব অটোমেটিক সেল নাম্বার চলে আসবে তারপর আমি কি প্যাড দিয়ে গুণ চিহ্ন দিব গুণ চিহ্ন তারপরের সেলটি ট্যাপ গুণ চিহ্ন পরে সেলটি ট্যাপ তারপর টি চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করলে আমার গুণ ফল চলে আসবে তো আমরা এখানে কী লিখলাম ইকুয়াল বি টু গুণন বি থ্রি গুণন বি ফোর তারপর টিকচিনের মধ্যে ট্যাপ করলে আমার গুণফল চলে আসবে 
এখন আমরা দেখব ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে কীভাবে গুণ করতে হয় যেমন ফাংশন ওয়ান বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়টির মধ্যে যদি আমি যোগফল দেখতে চাই তাহলে সেই গোড়ের মধ্যে আমি ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কিপ্যাড অন করব অন করে প্রথমে সমান চিহ্ন দিব তারপর এখানে আমি ফাংশনটি লিখব প্রোডাক্ট তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট যে সেল নাম্বার থেকে যে সেল নাম্বার আমি গুণ করতে চাই সেই সেল নাম্বারগুলো আমি কিপ্যাড দিয়ে লিখে দিব আমরা এখানে ট্যাপ করব না ইনিশিয়াল সেল নাম্বার হচ্ছে বি টু তো বি টু কোলন কোলন মানে হচ্ছে থেকে লাস্ট সেল নাম্বার হচ্ছে বি ফোর সেই জন্য এখানে লিখব বি ফোর তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ আমরা এখানে কি লিখলাম ইকোয়াল প্রোডাক্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট বি টু কোলন বি ফোর মানে বি টু থেকে বি ফোর পর্যন্ত তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টিচিনের মধ্যে ট্যাপ তো আমরা এখানে দেখলাম যে ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে গুণ করতে পারি এখন আমরা দেখব ফাংশন টু ব্যবহার করে গুণ করতে হয় কীভাবে ফাংশন টু বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়ের মধ্যে ট্যাপ করব কি প্যাড অন করব সমান চিহ্ন দিব প্রথমে তারপর প্রোডাক্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটি ফর্মুলার মতো প্রথমে সেল নাম্বার কমা দ্বিতীয় সেল নাম্বার কমা তৃতীয় সেল নাম্বার তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ আমরা এখানে কি লিখলাম ইকোয়াল প্রোডাক্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট বি টু কমা বি থ্রি কমা বি ফোর এখানে আপনি যে সেল নাম্বারগুলো গুণ করতে চান প্রথমে আপনি একটি সেল নাম্বার লিখবেন তারপর কমা দিবেন তারপরে আরেকটি সেল নাম্বার লিখবেন কমা তারপর আরেকটি সেল নাম্বার এভাবেই আপনাদেরকে গুণ করতে হবে তো এখন আমি চিনের মধ্যে ট্যাপ করব তা আমি দেখলাম যে আমার ফাংশন টু এর রেজাল্টও একই তো আমরা এখানে এই তিন পদ্ধতি ব্যবহার করে গুণ করতে পারি এই গুণটিও ঠিক যুগের মতো ফাংশন ওয়ান আমরা শুধুমাত্র যদি একই সিরিয়ালে থাকে তাহলে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে গুণ করতে পারবো আদারওয়াইজ আমাদেরকে ফর্মুলা অথবা ফাংশন টু ব্যবহার করে গুণ করতে হবে প্রিয় ভিওয়ার্স এখন আমরা এক্সেলে বাঘ কীভাবে করতে হয় সেটি দেখব বাঘ সাধারণত দুইটি সংখ্যার মধ্যে হয়ে থাকে একটিকে আরেকটি দিয়ে বাঘ করতে হয় যেমন এখানে ষোলো চিহ্নিত যে সেলগুলো আছে একটিকে আরেকটি দিয়ে বাক করব আমরা বিশকে দশ দিয়ে বাক করব সেই জন্য ডিভিশন বরাবর যে গড়টি আছে সেই গড়টির মধ্যে যদি পাক ফল দেখতে চাই তাহলে সেই গড়টির মধ্যে ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড অন করব শুরুতেই সমান চিহ্ন দিব আমরা বিশকে দশ দিয়ে বাক করব সেই জন্য প্রথমে বিশের গড়ে ট্যাপ ট্যাপ করার পর অটোমেটিক সেল নাম্বারটি চলে আসছে একটু তারপর কি প্যাড থেকে বাক চিহ্নটি দিব এখানে মোবাইলের মধ্যে বাক চিহ্নটি সরাসরি আসে কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে বাক চিহ্নটি সরাসরি নেই সেই জন্য কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এখানে স্ল্যাশ দিতে হয় বাঘের পরিবর্তে স্ল্যাশ তারপর দশের গড়কে আমরা ট্যাপ করব দশের গড়কে ট্যাপ করলাম বি থ্রি চলে আসলো তা আমরা কি লিখলাম ইকোয়াল এ টু বাঘ বি থ্রি এখন আমরা টিক চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ করব তা আমাদের বাঘ ফল আসলো দুই এভাবেই আমরা এক্সেলে বাঘ করতে পারি প্রিয় ভিওয়ার্স এখন আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার কীভাবে বের করতে হয় সেটি দেখব আমরা ম্যাক্সিমাম নাম্বার শুধুমাত্র ফাংশন ব্যবহার করে বের করতে পারি আমরা দুই ধরনের ফাংশন দিয়ে বের করতে পারবো তো এখন আমরা উদাহরণ দিব শুধুমাত্র ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে কীভাবে ম্যাক্সিমাম নাম্বার বের করতে হয় সেটি তো প্রথমে আমরা যে গড়ে ম্যাক্সিমাম নাম্বারটি দেখতে চাই সেই গড়ের মধ্যে ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড থেকে আমরা সমান চিহ্ন দিব এখন আমরা লিখব ইনিশিয়াল সেল নাম্বার ইনিশিয়াল সেল নাম্বারটি আমরা এখানে কি প্যাড দিয়ে টাইপ করব আমরা ট্যাপ করে সেল নাম্বারটি দিব না আমরা এখানে টাইপ করে সেল নাম্বারটি লিখব তো প্রথম সেল নাম্বারটি হচ্ছে বিশের যে গড়টি আছে সেই গড়টির সেল নাম্বার হচ্ছে এ টু সেই জন্য আমি এখানে লিখব এ টু তারপর কোলন লাস্ট সেল নাম্বার এখানে সি ফোর সেই জন্য এখানে লিখব সি ফোর তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম ইকোয়াল ম্যাক্স ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনিশিয়াল সেল নাম্বার এ টু কোলন লাস্ট সেল নাম্বার সি ফোর তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টিক চিহ্নের মধ্যে ট্যাপ তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই টেবিলটির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর হচ্ছে বিশ আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ম্যাক্সিমাম নাম্বার প্রিয় ভিওয়ার্স এখন আমরা মিনিমাম নাম্বার কীভাবে বের করতে হয় সেটি দেখব 
মিনিমাম নাম্বারও আমরা দুই ধরনের ফাংশন ব্যবহার করে বের করতে পারি আমরা এখানে শুধু ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে উদাহরণ দিচ্ছি আমি যে গড়ে মিনিমাম নাম্বার বের করতে চাই সেই গড়টির মধ্যে প্রথমে ট্যাপ করব তারপর সমান চিহ্ন দিব সমান চিহ্ন দেওয়ার পর মিনিমামের প্রথম তিনটি লেটার এম আই এন লিখব লেখার পর ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন ইনিশিয়াল সেল নাম্বারটি লিখব ইনিশিয়াল সেল নাম্বার হচ্ছে এ টু কোলন লাস্ট সেল নাম্বার লাস্ট সেল নাম্বার হচ্ছে সি ফোর তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টিক চিহ্ন এভাবেই আমরা মিনিমাম নাম্বার যদি একই সিরিয়ালে থাকে ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে বের করতে পারি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদি একই সিরিয়ালে সবগুলো ডাটা থাকে তাহলে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করতে পারব আর আদারওয়াইজ আমাদেরকে ফাংশন টু ব্যবহার করে মিনিমাম নাম্বার ম্যাক্সিমাম নাম্বার কাউন্ট অ্যাভারেজ বের করতে হবে প্রিয় ভিউয়ার্স এখন আমরা সেল কাউন্ট করতে হয় কীভাবে সেটি দেখব এখানে এই টেবিলের মধ্যে যেখানে সংখ্যাগুলো লেখা আছে এই সংখ্যাগুলোর মোট গড় সংখ্যা বের করব তো সেই জন্য কাউন্টের করে ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর কি প্যাড অন করে সমান চিহ্ন দিব তারপর ফাংশন লিখব কাউন্ট সিউ ইউ এন টি কাউন্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনিশিয়াল সেল নাম্বার ইনিশিয়াল সেল নাম্বার হচ্ছে এ টু কোলন লাস্ট সেল নাম্বার লাস্ট সেল নাম্বার হচ্ছে সি ফোর সেই জন্য সি ফোর তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ এখানে আমরা লিখলাম ইকোয়াল কাউন্ট ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ টু কোলন সি ফোর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ তারপর টিকচিনের মধ্যে ট্যাপ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টেবিলটির মধ্যে যেখানে সংখ্যাগুলো লেখা আছে সেই সংখ্যাগুলো মোট নয়টি করে লেখা আছে তা আমরা এভাবে কাউন্ট করতে পারি প্রিয় ভিউয়ার্স এখন আমরা দেখব অ্যাভারেজ কীভাবে বের করতে হয় এই টেবিলটির মধ্যে যতগুলো সংখ্যা আছে এ সবগুলো সংখ্যার অ্যাভারেজ কত হয় সেই অ্যাভারেজটি আমরা এখন বের করব যে করে আমরা অ্যাভারেজটি বের করতে চাই সেই গড়টির মধ্যে ট্যাপ করব তারপর ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করার জন্য প্রথমে ইকুয়াল চিহ্ন দিব তারপর লিখব অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনিশিয়াল সেল নাম্বার ইনিশিয়াল সেল নাম্বার এ টু কোলন লাস্ট সেল নাম্বার লাস্ট সেল নাম্বার হচ্ছে সি ফোর তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ আমরা এখানে লিখলাম ইকোয়াল অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট এ টু কোলন সি ফোর ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর টিচিনের মধ্যে ট্যাপ আমরা এ টেবিলটির মধ্যে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর অ্যাভারেজ পেলাম ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান 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 এভাবে আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কাউন্ট অ্যাভারেজ বের করতে হয় এখানে যে চিহ্নিত গড়গুলো আছে সেই চিহ্নিত গড়গুলোর অ্যাভারেজ বা ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বা কাউন্ট আমরা ফাংশন ওয়ান ব্যবহার করে করতে পারব না আমরা এখানে ফাংশন টু ব্যবহার করে করতে হবে কারণ এগুলো একই সিরিয়ালে নাই এগুলো উলট পালট অবস্থায় আছে সেই জন্য আমাদেরকে ফাংশন টু ব্যবহার করতে হবে যেমন আমি যদি এই গড়ে এই তিনটি সেলের অ্যাভারেজ বের করতে চাই তাহলে আমরা এখানে ট্যাপ করব ট্যাপ করার পর প্রথমে ইকুয়াল চিহ্ন দিব তারপরে লিখব অ্যাভারেজ ফার্স্ট ব্র্যাকেট নাম্বার ওয়ান কমা নাম্বার টু কমা নাম্বার থ্রি তারপর ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিব আমরা এক্ষেত্রে ট্যাপ করে করে আমরা সেল নাম্বারটি লিখতে পারি অথবা কিপ্যাড দিয়ে লিখে দিতে পারি একটি লেখার পর কমা দিব তারপর আরেকটি লিখব তারপর কমা তারপর আরেকটি লিখব এভাবে আমরা ফাংশন টু ব্যবহার করব তারপর আমি টিকচিনের মধ্যে ট্যাপ করব তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে এই তিনটি গড়ের অ্যাভারেজ হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থ্রি তো এইভাবেই আমরা এক্সেলে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কাউন্ট অ্যাভারেজ বের করতে পারি আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে